హాయ్ అండి ఈరోజు వీడియోలో మనం మారినటువంటి ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అయినటువంటి ఇట్స్ సో హ్యాపెండ్ ఎయిత్ క్లాస్ సప్లిమెంటరీ రేట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్ అయినటువంటి ద ట్రెజర్ విత్ఇన్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో బిఫోర్ యూ రీడ్ అని చెప్పేసి మనకి ఈ యొక్క లెసన్ ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇస్తున్నారు దాని గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ ఎ పొటెన్షియల్ అచీవర్ అండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ హర్ ఆర్ హీజ్ స్టైల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి పిల్లవాడు కూడా పొటెన్షియల్ అచీవర్ అంటే ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ ఇట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ చిల్డ్రన్ సో మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మిగతా పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఆ పిల్లలు మేల్ కావచ్చు ఫిమేల్ కావచ్చు వాళ్ళకంటూ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి అనమాట అది దేంట్లో స్టైల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడంలో కావచ్చు అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి రంగం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ అయినా కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ పాలిటిక్స్ కావచ్చు అకాడమిక్స్ కావచ్చు స్పోర్ట్స్ కావచ్చు మూవీస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళకంటూ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి అన్నమాట రీడ్ ద ఇంటర్వ్యూ దట్ ఫాలోస్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ లెసన్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామో ద ట్రెజర్ విత్ అనేది ఒక ఇంటర్వ్యూ అనమాట అంటే ముఖాముఖి చర్చ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ మిస్ వేలా రాజా ఎడిటర్ ఆఫ్ స్పాష్ ఏ న్యూస్ లెటర్ ఫ్రమ్ ఏ రిసోర్స్ సెంటర్ సో ఇక మనకి ఇచ్చింది ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఒక ఇంటర్వ్యూ అనమాట ముఖాముఖి సంభాషణ కాన్వర్సేషన్ అది ఎవరెవరికి మధ్య జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ స్పాష్ అని చెప్పేసి ఒక పత్రికా సంపాదకుడైనటువంటి వేలా రాజా అనే వ్యక్తికి అట్లాగే అతడు వచ్చేసరికి రిసోర్స్ సెంటర్ ద వ్యాలీ స్కూల్ ద వ్యాలీ స్కూల్ అని బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యాలీ స్కూల్ అనేది ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి స్పర్శ్ అని చెప్పేసి ఒక పత్రికా సంపాదన పత్రికా సంపాదకుడు మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎడిటర్ అనేటువంటి బేలా రాజాకి అండ్ మిస్టర్ అఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ వన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లీడింగ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రముఖ ప్రఖ్యాతగా పేరుగాంచినటువంటి అఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి లెసన్గా ఇవ్వడం జరిగింది హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ వాజ్ యాన్ అన్హ్యాపీ స్కూల్ బాయ్ సో వెన్ హీ వాజ్ ఎ చైల్డ్ సో అతను చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో అతను సంతోషంగా ఉండేవాడు కాదంట హీ లవ్ డ్ డూయింగ్ థింగ్స్ సో పనులు చేయడం అంటే ఇష్టం బట్ డిటెస్టెడ్ మెకానికల్ లెర్నింగ్ డిటెస్టెడ్ మీన్స్ అన్లైక్ ఇష్టం లేకుండా ఉండటము మెకానికల్ లెర్నింగ్ అంటే యాంత్రికంగా నేర్చుకోవటం అనమాట అలా యాంత్రికంగా నేర్చుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది ఈ అఫీస్కి చిన్నప్పుడు ఇష్టం ఉండేది కాదు మ్యాథమెటిక్స్ గేవ్ హిమ్ ద షివర్స్ సో ఎప్పుడైతే మ్యాథమెటిక్స్ లెక్కలు అనే ఒక టాపిక్ వచ్చిందో లేదా లెక్కల గురించి వినంగానే అతను భయపడిపోయేవాడు వాట్ హీస్ ప్రిన్సిపల్ వన్ సెడ్ టు హిమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హిమ్ డీప్లీ సో ఒకరోజు వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఈందో చెప్పారు కొన్ని మాటలు అతన్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అంటే ప్రభావితం చేయడం అనమాట ఆయన్ని బాగా తీవ్రంగా ప్రభావితం చే చేశాయి సో ఆ ప్రిన్సిపల్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఏంటి అసలు ఈ అఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ ఎవరు అనే విషయాలు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఐ యూజ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఎ టెరిబుల్ నైట్ మేర్ నైట్ మేర్ నైట్ మేర్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ కింద మీనింగ్ ఇచ్చారు హాంటింగ్ ఫియర్ ఆర్ ఫ్రైట్నింగ్ డ్రీమ్ అంటే భయపెట్టేటటువంటి కళ వాటిని మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే పేడ కళ అని చెప్పేసి అంటాం పేడ కళలు అనమాట ఐ యూజ్ టు హ్యావ్ దిస్ టెరిబుల్ నైట్ మేర్ సో నాకు భయంకరమైనటువంటి పేడకలు వస్తూ ఉండేవి ఓన్లీ నవ్ ఇప్పుడు మాత్రమే ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ గత నాలుగు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇట్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ డిజపియర్డ్ ఆ నైట్ మేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పేడకలలు ఇప్పుడు నాకు రావట్లేదు సో దానికి బేలరాజా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్వర్సేషన్ అని చెప్పేసి సో ఈయన అడుగుతున్నారు వాట్ నైట్ మేర్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏదో పేడకల అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా మీరు ఏ పేడకల గురించి చెప్తున్నారు అండ్ వై డూ యూ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ డిజపియర్డ్ నవ్ సో ఆ పేడకల గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి రావట్లేదు అంటున్నారు కదా సో అది ఇప్పుడు రాకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి
అబౌట్ దేని గురించి అంటే అపియరింగ్ ఫర్ ఏ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఎప్పుడైతే మ్యాథమెటిక్ ఎగ్జామినేషన్ లెక్కలు గణితానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్ష నెక్స్ట్ రోజు ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అంటే రేపు ఇనికి మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే ఆ రోజు ఇతనికి పేడకలు వస్తూ ఉండేవి వేర్ ఐ డిడ్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ అసలు మ్యాథ్స్ అంటే ఏంటో ఈయనకి అసలు తెలిసేది కాదు నవ్ ద సైకీ సైకీ అంటే కింద మీనింగ్ ఇచ్చారు మనకి మైండ్ ఆర్ మెంటాలిటీ సో ఆ మనసు కానీ ఆ మనస్తత్వం కానీ మనం సైకీ అంటాము మస్ట్ హ్యావ్ గాట్ అండ్ ఓవర్ ఇట్ సో ఇప్పుడు అది లేకుండా పోయింది ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ చదువు గురించి ఆలోచించేవాడిని కాదు అండ్ దెర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నో టైమ్ టు గెట్ నైట్ మేర్స్ సో ఇప్పుడు నేను చదువు గురించి ఆలోచించట్లేదు కాబట్టి అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ మీన్స్ కంప్లీట్లీ పూర్తిగా నో టైమ్ టు గెట్ నైట్ మేర్స్ సో ఇప్పుడు పేడకలలో వచ్చే అవకాశమే లేదు అప్పుడు చదువుకున్న రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి ముఖ్యంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ రోజు ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే ఆ రోజు నాకు పేడకలలో వస్తూ ఉండేవన్నమాట కానీ ఇప్పుడు నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి నాకు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదంటే ఇప్పుడు నేను అసలు ఎడ్యుకేషన్ గురించి చదువు గురించి ఆలోచించట్లేదు దట్టు టు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని గురించి అస్సలు ఆలోచించట్లేదు కాబట్టి నైట్ మేర్స్ అంటే పేడకలు వచ్చే అవకాశం లేనే లేదు అని చెప్పేసి అఫీస్ కాంట్రాక్టర్ గారు సమాధానం చెప్పడం జరిగింది టెల్ అస్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎవర్ ఎర్లీయెస్ట్ మెమరీస్ ఇన్ స్కూల్ సో ఈయన ఏమంటున్నారంటే మీరు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు జరిగినటువంటి లేక మీకు బాగా గుర్తున్నటువంటి మీ యొక్క స్కూల్ మెమరీస్ ఏమైనా చెప్పండి అని చెప్పేసి అడిగితే ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఐ వాజ్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ అంటే మొదటి రెండో సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను బాగా బాగా చదివేటటువంటి ఒక స్టూడెంట్ని అంటే మంచి పిల్లవాడిని ఆఫ్టర్ ఐ రీచ్ ద థర్డ్ స్టాండర్డ్ థర్డ్ స్టాండర్డ్ మీన్స్ థర్డ్ క్లాస్ నేను మూడో తరగతికి వచ్చినప్పుడు ఐ సింప్లీ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఐ నెవర్ స్టడీడ్ సో నేను ఎప్పుడైతే మూడో తరగతిలోకి వచ్చానో అప్పుడు చదువు పట్ల నాకు ఉన్నటువంటి ఆసక్తి మొత్తము పోయింది ఐ నెవర్ స్టడీడ్ అప్పటి నుంచి నేను అసలు చదివేవాడిని కాదు ఐ యూజ్ టు బి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ గేమ్స్ నాకు ఆటలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ వాటి పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండేవాడిని రన్నింగ్ అరౌండ్ మొత్తం ఎప్పుడు కూడా పరిగెడుతూ ఉండేవాడిని ప్లేయింగ్ జోక్స్ సో జోక్స్ వేస్తూ ఉండేవాడిని అండ్ ప్రాంక్స్ ఆన్ అదర్స్ ప్రాంక్స్ అంటే చైల్డ్లిష్ ట్రిక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే చిన్నపిల్లలు చేసే చాస్ట్లు అనమాట ఆట పట్టించడం అలాంటివి అంటాం కదా దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రాంక్స్ సో ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఇలాంటి ప్రాంక్స్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఐ వుడ్ కాపీ ఇన్ క్లాస్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్ టైమ్స్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జామినేషన్స్ పరీక్షలు వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉండేవాడైనా పక్క వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నుంచి కాపీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఐ వుడ్ ట్రై టు గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ స్టడీ ఇట్ సో ఆ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి ప్రిపేర్ చేసిన పేపర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొందడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండేవాడిని దాన్ని ముందే తెలుసుకొని దాన్ని చదవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడిని యాజ్ ఐ కుడ్ నాట్ రిమెంబర్ థింగ్స్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ టాట్ టు మీ ఇన్ ద క్లాస్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ క్లాసులో ఏవైతే బోధించేవారో ఆ బోధించినటువంటి విషయాలు నాకు అసలు ఏమీ గుర్తుండేవి కాదు ఐ కుడ్ నాట్ రిమెంబర్ థింగ్స్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ టాట్ టు మీ ఇన్ క్లాస్ క్లాస్ రూమ్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు అసలు గుర్తుండేవే కాదు హవ్ ఎవర్ ఏది ఏమైనప్పటికీ లెటర్ తరువాత వన్ సెంటెన్స్ స్పోకెన్ టు మీ బై మై ప్రిన్సిపల్ చేంజ్ మై లైఫ్ తర్వాత వన్ సెంటెన్స్ ఒక వాక్యము స్పోకెన్ టు మీ నాతో చెప్పారు బై మై ప్రిన్సిపల్ చేంజ్ మై లైఫ్ సో ఒకరోజు వీళ్ళ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అఫీస్ కాంట్రాక్టర్ గారిని దగ్గరికి పిలిచి ఆయనతో ఇలా మాట్లాడారంట ఆ మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఒక వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది ఈయన యొక్క జీవితాన్ని మార్చేసిందంట అదేంటో చూద్దాం వెన్ ఐ అప్రోచ్ మై లెవెంత్ స్టాండర్డ్ నేను నా యొక్క లెవెంత్ స్టాండర్డ్కి వచ్చినప్పుడు ద ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ మీ అండ్ సెడ్ నన్ను దగ్గరికి పిలిచి ఆయన ఇలా చెప్పారు లుక్ హియర్ సన్ ఐ హ్యావ్ బిన్ సీయింగ్ యూ ఫ్రమ్ డే వన్ నువ్వు ఈ స్కూల్లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ మొదటి రోజు ఏదైతే ఉందో ఆ మొదటి రోజు దగ్గర నుంచి నేను నిన్ను పరిశీలిస్తూ ఉన్నాను ఇవాళ గుడ్ స్టూడెంట్ నువ్వు చాలా మంచి విద్యార్థివి బట్ కానీ యూ నెవర్ స్టడీడ్ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా చదువుతూ ఉండేవాడే కాదు ఐ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ యూ టిల్ టుడే ఈ రోజు వరకు కూడా నేను నీకు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాను నవ్ కానీ ఇప్పుడు ఐ కెన్ నో లాంగర్ ట
సో ఇతని కోసం ఒక ఐదు నిమిషాలు సమయం కేటాయించి ఐదు నిమిషాలు ఆ ఫీజు కాంట్రాక్టర్తో మాట్లాడారు యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ ఫాదర్ నీకు తెలుసు కదా యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ ఫాదర్ నీకు తండ్రి లేరు యువర్ మదర్ హ్యాస్ వర్క్డ్ సో హార్డ్ ఈ అమ్మగారు చాలా కష్టపడుతున్నారు దేనికి టు బ్రింగ్ యూ అప్ నేను పెంచి పోషించడానికి అండ్ పెయిడ్ ఆల్ ఎవర్ ఫీజెస్ అట్లాగే నీకు సంబంధించినటువంటి స్కూల్ ఫీజెస్ రిమైనింగ్ ఫీజెస్ అన్నీ కూడా ఆవిడ చెల్లిస్తున్నారు ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బట్ కానీ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్లేడ్ గేమ్స్ మీ అమ్మగారేమో అంత కష్టపడి నీ యొక్క ఫీజుల కొరత నుంచి చదివిస్తూ ఉంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్లేడ్ గేమ్స్ నువ్వు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఆటలు ఆటలు అని చెప్పేసి ఆటలు మాత్రమే ఆడుతూ ఉన్నావు నవ్ ఇప్పుడు యూ షుడ్ రైస్ టు ద అకేషన్ అండ్ స్టడీ ఇప్పుడు నువ్వు అసలైన విషయం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అకేషన్ మీ సందర్భం వచ్చింది ఏంటది స్టడీ ఇక నువ్వు ఇక ఇక మీదటైనా సరే ఇన్నాళ్ళు ఎలాగూ తిరిగావు ఆడావు పాడావు అన్నీ అయిపోయినాయి ఇక మీదటైనా సరే నువ్వు కష్టపడాల్సినటువంటి టైం దగ్గరకు వచ్చింది అని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ సార్ చెప్పారు ఐ యూజ్ టు బి ఏ వెరీ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ సో దానికి నేను ఏం చెప్తున్నారంటే ఐ యూజ్ టు బి వెరీ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ నేను ఒక మంచి ఆటగాడిని ఐ హ్యాడ్ బీన్ ద సీనియర్ ఛాంపియన్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ అండ్ ఐ ఆల్సో వాజ్ ద క్రికెట్ క్యాప్టెన్ సో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఆటల్లో ఇతను సీనియర్ ఛాంపియన్గా ఉండేవాడు దట్టు టు సో మెనీ ఇయర్స్ చాలా సంవత్సరాల పాటు ఐ ఆల్సో వాజ్ ద క్రికెట్ క్యాప్టెన్ క్రికెట్ టీం కెప్టెన్ ఎవరైతే ఉందో అంటే వీళ్ళ యొక్క స్కూల్ క్రికెట్ టీం ఏదైతే ఉందో దానికి కెప్టెన్గా కూడా ఇతను ఉన్నాడంట ఐ యూజ్ టు ప్లే ఎవ్రీ గేమ్ నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్ ఒక క్రికెట్ మాత్రమే కాదు అన్ని రకాలైనటువంటి ఆటలు కూడా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇతను ఆడుతూ ఉండేవాడు బట్ కానీ దట్ ఇయర్ ఆ సంవత్సరము అంటే ఏ సంవత్సరము అయితే ఈ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇతను దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇతనితో డిస్కస్ చేశారు ఆ సంవత్సరము ఐ డిడ్ నాట్ స్టెప్ అవుట్ ఆన్ టు ద ఫీల్డ్ ఆ సంవత్సరం మాత్రం అతను గ్రౌండ్లోకి అడిగి పెట్టాల సంవత్సరం మొత్తము కూడా అతను స్పోర్ట్స్కు సంబంధించి ఆడటానికి గ్రౌండ్లో అడిగి పెట్టాల ఐ వుడ్ గో ఫర్ ప్రేయర్స్ కేవలం ప్రేయర్స్కి మాత్రం వెళ్ళేవాడిని అండ్ ఆల్ ఐ వుడ్ డూ వాస్ ఈట్ అండ్ ఐ స్టడీ సో ఆ సంవత్సరం మొత్తము నేను ఒక ప్రార్థనకు మాత్రం వెళ్ళేవాడిని అది తప్ప నేను చేసిన మిగతా పనులు ఏంటంటే తినడము చదవటము ఇవి మాత్రమే చేసేవాడిని ఐ నార్మల్ యూజ్ టు కాపీ అండ్ పాస్ ఎప్పుడు కూడా నేను ఏం చేసేవాడిని ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు పక్క వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దాంట్లో చూసి రాసి పాస్ అవుతూ ఉండేవాడిని బట్ కానీ ఐ రియలైజ్ దట్ నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను వన్స్ ఐ వాజ్ ది ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి అంటే తెలుసు కదా టెన్త్ క్లాస్ అనుకుంటే బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట ఐ కుడ్ నాట్ డూ దట్ ఈ రాబోయేటటువంటి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో అలా చేయకూడదు అని చెప్పేసి నేను నిర్ణయించుకున్న ఎలా చేయకూడదు కాపీ కొట్టి పాస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి వన్ ఐ గాట్ ఏ సెకండ్ క్లాస్ సో అతను కష్టపడి చదివాడు ఆ ఎగ్జామినేషన్లో అతనికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సెకండ్ క్లాస్ కదా అతనికి సెకండ్ క్లాస్ వచ్చింది ఇన్ మై ఎస్ఎస్సి మై ప్రిన్సిపల్ సెడ్ సో ఆ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత వీళ్ళ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇలా చెప్తున్నారు కన్సిడర్ ఎవర్ సెల్ఫ్ యాజ్ హ్యావింగ్ గాట్ ఏ డిస్టింక్షన్ సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది పేపర్ మీద నీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సెకండ్ క్లాస్గా మాత్రమే కనపడుతుంది కానీ దాన్ని నువ్వు ఒక డిస్టింక్షన్గా తీసుకో డిస్టింక్షన్ అంటే అబౌవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే ఏ ప్లస్ డిస్టింక్షన్ అంటాం అనమాట సో ఒక ఆర్డినరీ ఎప్పుడు కూడా చూసి రాసి పాస్ అయ్యేటటువంటి నువ్వు ఒక స్టూడెంట్ కదా కానీ నువ్వు ఈసారి కష్టపడి చదివి పాస్ అయ్యి సెకండ్ క్లాస్ తెచ్చుకున్నావు ఇది సెకండ్ క్లాస్తో సమానం కాదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది నీకు డిస్టింక్షన్తో సమానము అలా ఫీల్ అవ్వు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ సార్ చెప్పారు దిస్ ఈజ్ మై మెమరీ ఆఫ్ మై స్కూల్ డేస్ సో నా స్కూల్ డేస్లో నాకు బాగా గుర్తుండిపోయేటటువంటి జ్ఞాపకం ఏదైతే ఉందా అంటే అది ఇదే అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నారు ఐ డిడ్ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఇవి కాకుండా నేను ఇంకా చాలా పనులు చేస్తూ ఉండేవాడిని సి యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై థింగ్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్ నేను చేస్తున్న వరకు అన్ని పనులకు సంబంధించి ఐ కాంట్ రిమెంబర్ నాకు ఏవి కూడా గుర్తుండేవి కాదు ఎస్పెషల్లీ స్టడీస్ చదువుకు సంబంధించి ఐ ఫర్గాడ్ థింగ్స్ వెరీ ఈజీలీ నేను మామూలుగా విషయాలు అన్నింటినీ కూడా మర్చిపోతూ ఉంటా టు రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐ హ్యావ్ టు సి థింగ్స్ యాజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక వస్తువులను కానీ విషయాలను కానీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఫోటోల్లో చూసినప్పుడు మాత్రమే వాటిని నేను గుర్
ఐ రీడ్ ఏ బుక్ నేను ఎప్పుడైనా ఒక పుస్తకం చదివినప్పుడు అండ్ ఐ కెన్ రిమెంబర్ నేను గుర్తుపెట్టుకుంటా ద మ్యాటర్ ఆ విషయాన్ని యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫ్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ లాగా బట్ కానీ నాట్ త్రూ మై మైండ్ ఆ చదివినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను నా మనసులో మాత్రం నిక్షిప్తం చేసుకోలేను దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ సో అది అలా పనిచేస్తూ ఉండేది నెక్స్ట్ బేలరాజ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ స్కూల్ మీరు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ బ్యాడ్లీ బ్యాడ్లీ మీన్స్ సరిగ్గా చదివేవాడు కాదు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా డిడ్ ద టీచర్ పుల్స్ యూ అప్ అండ్ హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ సో మీ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పుల్స్ యూ అప్ అంటే మేబీ ఇక్కడ పనిష్మెంట్ ఇవ్వటము ఆ స్కూల్కి రాకుండా ఆపడం అనమాట సో ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు సో మనకి పిక్చర్లో కనబడుతున్నారు కదా ఈయన ఆఫీస్ కాంట్రాక్టర్ గారు అనమాట మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇన్ ఇండియా దానికి ఏం సమాధానం చెప్తున్నాడంటే ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ బీయింగ్ పుల్డ్ అప్ సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారని కానీ లేకపోతే ఆపేస్తున్నారని కానీ నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యేవాని కాదు ఐ యూజ్ టు బీ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకటే గుర్తుండేది ఆటలు ఆడటం అనేది నాకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేటటువంటి అంశము ఐ వుడ్ రిసీవ్ ఏ క్యానింగ్ ఎవ్రీ వీక్ సో ప్రతి వారం కూడా క్యానింగ్ మీన్స్ గివింగ్ పనిష్మెంట్ విత్ టెస్టిక్ అనమాట అంటే ఒక కర్ర తీసుకొని కొట్టడానికి బెత్తంతో కొట్టడానికి మనం క్యానింగ్ అంటాం అనమాట సో టీచర్స్ చేతులు ఎప్పుడు కూడా తన్నులు తింటూ ఉండేవాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నటువంటి బేలారాస వెన్ యూ న్యూ దట్ యూ హ్యాడ్ ఇంకర్డ్ దట్ ర్యాత్ ఆఫ్ ఎవర్ టీచర్ ఇంకర్డ్ ద ర్యాత్ ఆఫ్ ఎవర్ టీచర్ మీన్స్ మేడ్ ఎవర్ టీచర్ ఫ్యూరియస్ అంటే టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇలా చదవని పిల్లలు చూడగానే కోపం వస్తుంది కదా అప్పుడు అనమాట బై నాట్ డూయింగ్ ఎవర్ హోంవర్క్ సో ఈ మీకు ఇచ్చినటువంటి హోంవర్క్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ చేయనప్పుడు ఆర్ బై బిహేవింగ్ బ్యాడ్లీ ఎప్పుడైనా సరే బ్యాడ్గా బిహేవ్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ న్యూ మీకు తెలుసు యూ వుడ్ గెట్ ఏ క్యానింగ్ మీన్స్ అంటే మీకు పనిష్మెంట్ వస్తుంది అనే విషయం మీకు తెలుసు వాట్ వాస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎవర్ మైండ్ అప్పుడు మీ యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఏంటి అంటే టీచర్ కొడతారని మీకు తెలుసు హోంవర్క్ చేయలేదని బిహేవ్ సరిగ్గా లేదని ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఇక టీచర్ కొడతారని తెలిసినప్పుడు లేదా కొట్టినప్పుడు మీ యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఏంటి అని అడిగితే దానికి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మానసిక పరిస్థిత జస్ట్ లివ్ లిఫ్ట్ అప్ ద హ్యాండ్ అండ్ దే వుడ్ కెన్ యూ నేను ఒకటే చేసేవాడిని వాళ్ళు నన్ను పిలిచేవాళ్ళు పిలిచినప్పుడు నా యొక్క చెయ్యి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అలా చాచేవాడిని అండ్ దే వుడ్ కెన్ యూ వాళ్ళు నన్ను కొట్టేవాళ్ళు ఇట్ వుడ్ హర్ట్ బ్యాడ్లీ ఆ దెబ్బలు కూడా బాగా తగిలేయి అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు ఫర్గాట్ అబౌట్ ఇట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ ఆ తర్వాత టీచర్ కొట్టినటువంటి దెబ్బలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను మర్చిపోయేవాడిని బికాస్ ఎందుచేత అంటే ఐ వుడ్ వాంట్ టు గో అండ్ ప్లే ఆ తర్వాత వెంటనే ఆ క్లాస్ అయిపోవడం కానీ నేను ముందు గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి ఆడుకోవాలి అని చెప్పేసి అనుకునేవాడిని అది మాత్రం గుర్తుండేది కానీ వాళ్ళు కొట్టినటువంటి దెబ్బలు కానీ మిగతా విషయాలు కానీ నాకు ఏమీ గుర్తుండేవి కాదు యు నెవర్ ఫెల్ట్ ఇన్సెక్యూర్ ఆర్ థెటర్న్డ్ ఇన్సెక్యూర్ అభద్ర అభద్రతాభావం అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇలా దెబ్బలు తింటున్నప్పుడు మీకు ఇలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో థ్రెటెండ్ భయపడటం ఇలాంటివి ఏమీ మీకు అనిపించలేదా అంటే దానికి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక గేమ్స్ ఆడటం అనే ఆసక్తి అనే అంశాల పట్ల ఆసక్తి తప్ప నాకు వేరే ఏ విషయాల గురించి కూడా నేను ఆలోచించేవాడిని కాదు ఐ వాజ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫన్నీ ఫ్రాంక్స్ అట్లాగే ఈ యొక్క ఎదుట వాళ్ళ మీద ప్రాంక్స్ చేయటం ఏదైతే ఉందో దాని మీద కొంచెం ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉండేవాడిని వన్ డే ఒకరోజు ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు స్టడీ ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు స్టడీ ఒకరోజు అయితే నాకు అసలు చదవాలనిపించాల సో కాబట్టి ఐ క్రియేటెడ్ ఏ డిస్ట్రాక్షన్ డిస్ట్రాక్షన్ అంటే పరధ్యానము అంటాము డిస్ట్రాక్షన్ అంటే పర పరధ్యానము సంథింగ్ అమ్యూజింగ్ అండ్ ప్రెజరబుల్ సంతోషం కోసం చేసే పని అనమాట ఫర్ వన్ ఫర్ వన్ హోల్ అవర్ వీ ప్లేడ్ చోర్ పోలీస్ సో పరధ్యానంగా ఉండి సంతోషం కోసం ఏం చేశాడు ఒక గంట పాటు క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలుపుకుని అతను చోర్ పోలీస్ చోర్ పోలీస్ అంటే దొంగ పోలీస్ దొంగ పోలీస్ ఆట ఏదైతే ఉందో ఆ ఆట ఆడారు ఎవ్రీ సాటర్డే వీ ఆర్ అలౌడ్ టు గో ఇన్ టు టౌన్ టు సీఏ మూవీ సో వీళ్ళకి ఒక పర్మిషన్ ఉందంట ఎవ్రీ సాటర్డే ప్రతి శనివారం కూడా
టికెట్లు కొని వచ్చేటప్పుడు ఐ వుడ్ ఈట్ టు మై హార్ట్స్ కంటెంట్ ఐ వుడ్ ఈట్ టు మై హార్ట్స్ కంటెంట్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఇచ్చాను మనకి ఐ వుడ్ టు ఈట్ టు మై హార్ట్స్ కంటెంట్ అంటే ఈట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ వాంటెడ్ ఈట్ మై ఫిల్ అంటే ఎంత కావాలంటే అంత తింటాం టికెట్లు ఆడడానికి ముందు మాత్రం ఖాళీ గడుపుతూ వెళ్ళి ముందు అట్లా ఎట్లాగడం సాధించుకు వచ్చేవాడు ఆ తర్వాత తనకి ఎంత కావాలంటే అంత తినేవాడు అనమాట ఐ యూజ్ టు బి ద లీడర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాంగ్ ఒక మాట అలా చెప్పాలంటే మా క్లాస్కి మొత్తానికి నేను ఆ క్లాస్ గ్యాంగ్ మొత్తానికి లీడర్గా నాయకుడిగా ఉండేవాడిని వీ వుడ్ హ్యావ్ గ్యాంగ్ ఫైట్స్ అండ్ ప్లాన్ స్ట్రాటజీస్ అట్లాగే మా గ్యాంగ్కి వేరే ఒక గ్యాంగ్కి మధ్య ఫైట్స్ కూడా జరుగుతూ ఉండే కొట్లాట్లు ఆ కొట్లాట్లకు సంబంధించి కావాల్సినటువంటి స్ట్రాటజీస్ స్ట్రాటజీస్ అంటే తెలుసు కదా వ్యూహాలు అంటాం మనం ప్రణాళికలు ప్లానింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోజ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటజీస్ సో అలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా నేను ఆలో ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తూ ఉండేవాడిని దీస్ థింగ్స్ ఈ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయి యూజ్ టు ఇంట్రెస్ట్ మీ మోర్ దాన్ ఎనీ అకాడమిక్స్ సో ఈ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయి ఇన్నీ కూడా నాకు అకాడమిక్స్ చదువుకు సంబంధించిన విషయాల కంటే వీటిలో నేను బాగా యాక్టివ్గాను ఇంట్రెస్ట్గా ఆసక్తిగాను ఉండేవాడిని అని ఈయన చెప్తున్నారు మనకి స్టూడెంట్స్ యూజ్ టు బుక్ మై టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ బుక్ హియర్ బుక్ మీన్స్ పుస్తకం అని కాదు ఇక్కడ బుక్ మీన్స్ ఆఫర్ టు బై ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే ముందుగానే కొనుక్కోవడం మనం చూడండి రైల్వే స్టేషన్లు కానీ మూవీస్ కానీ టి టి టికెట్ బుకింగ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్ అంటారు కదా అట్లా అనమాట సో ఈ అఫీస్ కాంట్రాక్టర్ యొక్క బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం వాళ్ళ యొక్క జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈయన యొక్క టెక్స్ట్ బుక్స్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం ముందుగానే బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట అంటే ఈయన టెన్త్లో ఉంటే నైన్త్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమనే వాళ్ళు నీ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోగానే నీ టెక్స్ట్ బుక్స్ నా కోసం ఉంచువా నేను మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటానని చెప్పేసి ముందుగానే బుక్ చేసుకునే వాళ్ళంట ఎందుకు అంటే బికాస్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ బ్రాండ్ న్యూ అవి ఎలా ఉండేవంటే కొత్తగా ఉండేవి అనమాట ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఎలా కొత్తగా ఉంటాయో తర్వాత ఎప్పుడు కూడా అలాగే అంత కొత్తగా ఉండేవి ఎందువల్ల అంటే ఐ ప్రాబబులీ ఓపెన్ దెమ్ వన్ డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే ఈయన బుక్స్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ సంవత్సరంలో మళ్ళీ వాటిని ఎప్పుడు తీసేవాళ్ళు అంటే ఆ బుక్స్కు సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ చివర ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ జరిగే ముందు రోజు మాత్రమే తీసేవాళ్ళు అనమాట కాబట్టి ఆ యొక్క పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంత బ్రాండ్ న్యూ సరికొత్తగా ఉండేవి కాబట్టి ఈయన యొక్క జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాకు కావాలి నాకు కావాలని చెప్పేసి ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఇక్కడ బాలరాజా గారు అడుగుతున్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఆర్కిటెక్చర్ సో ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో దానిలోకి మీరు ఎలా వచ్చారు అని చెప్పేసి అంటే ఇన్ ద కాలేజ్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్ నో బడి హూ హ్యాడ్ గాట్ బిలో ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాజ్ అలౌడ్ టు ఎంటర్ సో ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో అడ్మిషన్ ప్రవేశం పొందాలి అంటే ఏ స్టూడెంట్కైనా సరే ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ది అలౌడ్ టు ఎంటర్ అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు అలౌ చేస్తారు ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం అతని ఎస్ఎస్సీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెకండ్ క్లాస్ మాత్రమే వచ్చింది అని చెప్పేసి ఐ వాంటెడ్ టు జాయిన్ ద ఆర్మీ సో అక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్లో అయిన ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నారు ఐ గాడ్ మై అడ్మిషన్ లెటర్ సో జాయిన్ అవ్వడానికి అడ్మిషన్ లెటర్ కూడా దీన్ని తెచ్చుకున్నారు బట్ కానీ మై ఆంట్ టోరీ టప్ మా ఆంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ టోరీ టప్ మీన్స్ చించేశారు దెన్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు జాయిన్ ద పోలీస్ ఫోర్స్ సో ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వడం ఎలాగూ కుదరలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆయన పోలీస్ అంటే పోలీస్ అవుదాము పోలీస్ ఫోర్స్లో జాయిన్ అవుదాము అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారు మై మదర్ సెడ్ దానికి వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చెప్పారంటే డోంట్ జాయిన్ ద పోలీస్ ఫోర్స్ నువ్వు అసలు పోలీస్ ఫోర్స్లో జాయిన్ అవ్వద్దు జస్ట్ డూ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండి డిగ్రీ చదువుకో సో ఐ వెంట్ టు జై హింద్ కాలేజ్ ఇన్ బాంబే సో డిగ్రీ చదువుకోవడానికి అతను బాంబేలో ఉన్నటువంటి జై హింద్ కాలేజ్ అనే కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళడం జరిగింది దేర్ ఐ వాస్ టు ఎయిదర్ టేక్ ఫ్రెంచ్ ఆర్ జర్మన్ సో అక్కడ అతను అతనికి ఇంకొక సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఏంటి అక్కడ టూ లాంగ్వేజెస్లో ఫ్రెంచ్ ఆర్ జర్మన్ ఫ్రెంచ్ కానీ జర్మన్ కానీ ఈ రెండు భాషల్లో ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనే అవకాశం వచ్చినప్పుడు
సో జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ఏది అవుతుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు దెన్ మై జర్మన్ టీచర్ డైడ్ సో ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ కాలేజ్లో జర్మన్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడో ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకోగానే వెంటనే వాళ్ళ యొక్క జర్మన్ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చనిపోయాడు ద కాలేజ్ టోల్డ్ మీ సో వెంటనే కాలేజ్ వాళ్ళు ఈయనతో ఇలా చెప్పారు దట్ ఐ కుడ్ చేంజ్ ద కాలేజ్ ఆర్ టు టేక్ ఫ్రెంచ్ రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఒకటి అయితే నువ్వు ఈ కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపో లేదా ఫ్రెంచ్ తీసుకో అని చెప్పేసి చెప్పారు నావు ఇప్పుడు ఊ హుడ్ గివ్ మీ అడ్మిషన్ ఇన్ అనదర్ కాలేజ్ సో ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో నాకు వేరే కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఎలా ఇస్తారు అని చెప్పేసి ఆయన ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నారు ఐ హ్యాడ్ గాట్ అడ్మిషన్ టు జై హింద్ బై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో ఏదో కొంత పెద్దవాళ్ళ ద్వారానో లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానో వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి ఎట్లయితే ఏముంది ఈయన ఆ జై హింద్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ సంపాదించారు సో ఐ థాట్ ఓకే ఐ విల్ టేక్ ఫ్రెంచ్ తర్వాత అతను ఏమన్నారు సరే నేను ఫ్రెంచ్ తీసుకుంటాను అన్నాడు అండ్ ఐ స్టార్ట్ అడ్ లెర్నింగ్ ఫ్రెంచ్ అగైన్ మళ్ళీ ఈయన ఈ కాలేజీలో ఫ్రెంచ్ ఏదైతే ఉందో అది నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఐ లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై కజిన్ సో ఆ ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవడానికి తన కజిన్ యొక్క సహాయం తీసుకున్నాడు షీ వాజ్ దాన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ వైఫ్ తన యొక్క కజిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ ఆవిడ యొక్క హస్బెండ్ వచ్చేసరికి ఆయన ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అనమాట ఆయన ఒక ఆర్కిటెక్ట్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన యొక్క భార్య ఈయన యొక్క కజిన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు అన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫీస్ టు లెర్న్ ఫ్రెంచ్ సో ఆ యొక్క ఫ్రెంచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేర్చుకోవడానికి తన యొక్క కజిన్ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆర్కిటెక్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ యొక్క ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడు ఆయన ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవడానికి బేలరాజ్ వాజ్ ఇట్ దెన్ దట్ యూ డిసైడెడ్ యూ వాంటెడ్ టు టు డూ ఆర్కిటెక్చర్ సో అప్పటి నుంచి అయినా మీరు నిర్ణయించుకున్నారు ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఆర్కిటెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి మీరు అలా ఆఫీస్కి వెళ్ళటం వల్ల అప్పుడు మీరు డిసైడ్ అయ్యారా అని బేలరాజు అడుగుతుంటే దానికి ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే యాక్చువల్లీ నిజానికి ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ క్వైట్ బై ఛాన్స్ అది అనుకోకుండా అలా జరిగిపోయింది అంటే అక్కడికి వెళ్ళటం వల్ల నేను ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకున్నాను అనేది కరెక్ట్ కాదు కానీ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది అనుకోకుండా ఏదో ఒక అవకాశం రావడం వల్ల అలా అది అలా జరిగిపోయింది ఇన్ ద ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫీస్ ఆ యొక్క ఆఫీసులో ఐ సా సంబడి డ్రాయింగ్ ఏ విండో డీటెయిల్ సో నేను ఒకరోజు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరో ఒక వ్యక్తి డ్రాయింగ్ గీస్తూ ఉన్నారు ఏ విండో డీటెయిల్ ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అంటే ఒక కిటికీ బొమ్మ గీస్తూ ఉన్నాడంట ఏ విండో డీటెయిల్ ఈజ్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ డ్రాయింగ్ విండో అంటే ఒక విండోను డ్రా చేయడం ఏదైతే ఉందో అది చాలా అడ్వాన్స్డ్ అంటే కొంచెం కష్టమైనటువంటి పని ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ ఈస్ డ్రాయింగ్ వాజ్ రాంగ్ సో అతను గీస్తున్నటువంటి విధానం చూసిన తర్వాత లేదా అతను గీసేసిన తర్వాత అది ఏదైతే ఉందో అది అతను డ్రాయింగ్లో తప్పుంది అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి నేను అతనితో చెప్పా దాట్ ద విండో ఈ హ్యాడ్ డ్రాన్ వుడ్ నాట్ ఓపెన్ సో అలా కనుక అతను విండో డ్రా చేసి ఆ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ విండో ఓపెన్ చేయడానికి కుదరదు అని చెప్పేసి నేను అతనితో చెప్పా హీ దెన్ హ్యాడ్ ఏ బెట్ విత్ మీ ఆ తర్వాత ఆ నిజంగా డ్రా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆ ఫీజ్ కాంట్రాక్టర్తో హ్యాడ్ ఏ బెట్ విత్ మీ ఇతనితో ఒక పందింగ్ కాసాడంట అండ్ లేటర్ హీ ఫౌండ్ దట్ ఇండీడ్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ వాజ్ రాంగ్ ఆ తర్వాత అతను కూడా విషయవర్ధమైంది అంటే ఆ యొక్క డ్రాయింగ్ ఎవరైతే తప్పుగా గీసాడో అతను కూడా తన యొక్క తప్పుని తెలుసుకున్నాడు ఏమని ఈజ్ డ్రాయింగ్ వాజ్ రాంగ్ తను గీసిన దాంట్లో తప్పు ఉంది అని చెప్పేసి మై కజిన్స్ హస్బెండ్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ సో వీళ్ళ యొక్క కజిన్ హస్బెండ్ ఆర్కిటెక్ట్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇది చూసిన తర్వాత ఆయనకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఈ ఆస్క్డ్ మీ టు డ్రా ఫ్యూ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ సో అతను ఏం ఏమన్నాడు వెంటనే ఈయన దగ్గరికి పిలిచి నువ్వు ఏమైతే డ్రా చేయగలవో నీకు వచ్చినటువంటి బొమ్మలు కానీ నీకు డ్రాయింగ్స్ సంబంధించి ఏమొచ్చో నువ్వు ఫ్యూ కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆయన మెన్షన్ చేసిన థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొన్ని డ్రా చేసి చూపించమన్నాడు ఉచ్ ఐ ఇమీడియట్లీ డిడ్ సో ఆయన చెప్పిన విను వెంటనే ఆయన చెప్పినవన్నీ కూడా నేను డ్రా చేశాను he asked me to design a house and i designed a house so i went and sare oka house edaithe undo dannu design cheyagalava da ante house yokka design gc ivagalava ani adigithe and i designed a house adigine ventane ina oka house design chesi icharu after that dani tarvata he told me ayi naatho chepparu to drop everything and join architecture నువ్వు ఏం చేస్తా 
దేర్ దే మెట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దట్ కాలేజ్ అక్కడ ఆ కాలేజ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని కలుసుకున్నారు ద ప్రిన్సిపల్ వాండ్ మీ ఆయన హెచ్చరించారు ఏమని ఐ విల్ అలౌ యూ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ సో నేను నేను డైరెక్ట్గా తీసుకోలేను ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి అని బట్ ఈ హ్యాడ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కానీ ఇతను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉందని చెప్పేసి అందుకని ఆయన ఏం చెప్పారంటే టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ సో ప్రవేశ పరీక్ష ఒకటికి నీకు కండక్ట్ చేస్తాము దానిలో కనుక నువ్వు మంచి స్కోర్ చేస్తే మాత్రమే నేను తీసుకుంటాను లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అని బట్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ డూ వెల్ ఐ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు జాయిన్ సో నువ్వు కనుక సరిగ్గా రాయకపోతే ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఐ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు జాయిన్ నేను నేను జాయిన్ చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోను అని చెప్పేసి ఐ గాట్ అన్ ఏ ప్లస్ సో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో అతను ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఐ గాట్ అన్ ఏ ప్లస్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ డిస్టింగ్షన్ మార్కులతో అతను ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేశాడు అండ్ ఫ్రమ్ దట్ డే ఇట్ వాస్ కేక్ వాక్ ఆ రోజు నుంచి నా యొక్క అంటే నా యొక్క ప్రయాణం ఏదైతే ఉందో అది నల్లేరు మీద నడికే అనమాట అంటే ప్రయాణం ప్రశాంతంగా జీవిత ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగిపోయింది అని అర్థం ఐ హ్యాడ్ నెవర్ మేడ్ ఏ ప్లాన్ సో ఇప్పుడు కూడా నేను నా జీవితం ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఏ రోజు కూడా ఒక సరైనటువంటి ప్లా ప్లాన్ ప్రణాళిక రచించలేదు బట్ ఐ న్యూ హౌ సంథింగ్ లుక్ లైక్ ఫ్రమ్ ద టాప్ కానీ నాకు తెలుసు హౌ సంథింగ్ లుక్ లైక్ ఫ్రమ్ ద టాప్ పే నుంచి చూస్తే ఒకటి ఎలా ఉండాలి అంత అందంగా కనపడాలి అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం నాకు తెలుసు ఐ హ్యాడ్ నెవర్ నోన్ వాట్ ఏ సెక్షన్ వాస్ ఇప్పటికీ కూడా నాకు తెలియదు అసలు ఒక సెక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉంటుందని బట్ ఐ న్యూ కానీ నాకు ఒకటి తెలుసు ఇఫ్ యూ కట్ ఏ ప్లాన్ వాట్ ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్ ఇఫ్ యూ కట్ ఏ ప్లాన్ ఇఫ్ యూ కట్ ఏ ప్లాన్ వాట్ వుడ్ ఇట్ లుక్ లైక్ సో ఒక్కసారి కనుక ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కట్ చేసిన తర్వాత అది ఎలా ఉండబోవాలో అంటే ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో అనే విషయం మాత్రం నాకు తెలుసు ఐ స్టుడ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ త్రూ అవుట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ తర్వాత నుంచి ఇక నేను ప్రతిసారి కూడా ఈ యొక్క విషయంలో ఆర్కిటెక్చర్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాల్లోనూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్లోనూ ఫస్ట్ వస్తూ ఉండేవాడిని ఐ బిలీవ్ దట్ ఆల్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ కేమ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ యూజ్ టు ప్లే అండ్ డూ డ్యూరింగ్ స్కూల్ ఐ బిలీవ్ నేను ఇప్పటికీ నమ్ముతాను ఆల్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఇప్పుడు నాకు ఈ యొక్క ఈ డ్రా చేయడం కానీ దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఇది నాకు ఎలా వచ్చిందంటే కేమ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ యూజ్ టు ప్లే అండ్ డూ డ్యూరింగ్ స్కూల్ సో నేను ఆటలు ఆడేటప్పుడు కానీ స్కూల్లో మిగతా యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు కానీ వాటి అన్నిటి నుంచి వాటి అన్నిటి యొక్క కలబోతే నాకు ఇలా ఈ యొక్క స్కెచెస్ డ్రా చేయడం కానీ దీని మీద ఇంత అవగాహన రావడం కానీ అలా వచ్చుండొచ్చేమో అని నేను అనుకుంటున్నా అని నేను నమ్ముతున్నా ఐ హ్యాడ్ ఏ ఫ్రెండ్ కాల్డ్ బెహ్రామ్ డివీచా ఇతను ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడంట ఆ ఫ్రెండ్ పేరు కూడా చెప్తున్నారు మనకి బెహ్రామ్ డివీచా అని వి యూజ్ టు హ్యావ్ కాంపిటీషన్స్ బిట్వీన్ అస్ సో వాళ్ళు స్కూల్లోనూ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీలు పెట్టుకునే వాళ్ళంట ఏమని దేనికి సంబంధించి ఫర్ డిజైనింగ్ ఫోర్ట్స్ కోటలు కోటలు యొక్క చిత్రపటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డ్రా చేయటము గన్స్ అట్లాగే పోలీ పోలీసులు వీళ్ళు ఉపయోగించేటువంటి గన్స్ అండ్ ఎమ్యునేషన్ ఎమ్యునేషన్ అంటే ముందుగుండి సామాగ్రి అంటాం మనం వాటికి సంబంధించినవి ఇవన్నీ ఎలా డ్రా చేయాలని చెప్పేసి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా కాంపిటీషన్స్ పోటీ పెట్టుకునేవాళ్ళు ఈచ్ ఆఫ్ అస్ వుడ్ డిజైన్ సంథింగ్ ఇన్ అన్ ఎఫర్ట్ టు బి డిఫరెంట్ సో ఈచ్ ఆఫ్ అస్ మాలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా డిజైన్ సంథింగ్ ఇన్ అన్ ఎఫర్ట్ టు బి డిఫరెంట్ ఎఫర్ట్ ప్రయత్నము డిఫరెంట్ వేరు వేరుగా ఇద్దరం కూడా చాలా బాగా గీసేవాళ్ళము దట్టు టు వాళ్ళిద్దరూ కూడా వేరు వేరుగా టూ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయవి వేరు వేరుగా డిఫరెన్స్ అయినటువంటి డిఫరెంట్ అయినటువంటి డిజైన్స్ వీళ్ళు డ్రా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇన్ స్కూల్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ స్టాండర్డ్ అట్లాగే ఇది మళ్ళీ ఒకసారి తన యొక్క స్కూల్ డేస్ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు దాంట్లో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ స్టాండర్డ్ నేను రెండో తరగతి కానీ మూడో తరగతి కానీ చదువుతున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై టీచర్స్ మాకు అప్పుడు ఒక టీచర్ ఉండేవాళ్ళు మిసెస్ గుప్తా ఆవిడ పేరు వచ్చేసరికి మిసెస్ గుప్తా సా మై స్కెచెస్ అండ్ టోల్డ్ మీ నేను డ్రా చేసేటువంటి ఈ యొక్క స్కెచెస్
యు బికమ్ యాన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏదో ఒక రోజు నువ్వు కంపల్సరిగా ఆర్కిటెక్ట్ అవుతావు అని చెప్పేసి వాళ్ళ టీచర్ సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మిస్సెస్ గుప్తా అని ఆవిడ చెప్పారు ఆ మాటలు నేను గుర్తున్నాయి ఐ డిడ్ నాట్ నో అట్ దట్ టైం నాకు ఆ సమయంలో ఆవిడ చెప్పిన అర్థం కాల బట్ కానీ షీ వాజ్ రైట్ ఆవిడ ఆ రోజైన టాలెంట్ని చూసి ఆవిడ అన్న మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్టే లేటర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఐ బికేమ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అయిన తర్వాత ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు మీట్ హర్ అండ్ టెల్ హర్ నేను మళ్ళీ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అదే విషయం చెప్పాను మేడం మీకు గుర్తుందా మీరు సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఇలా అన్నారు మీరు అన్న ప్రకారం నేను ఈరోజు ఆర్కిటెక్ట్ అయ్యాను అని చెప్పేసి వెళ్ళి ఆవిడతో విషయాలన్నీ కూడా ఆ ఫీజు కాంట్రాక్టర్ గారు షేర్ చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ వన్ వై డూ యూ థింక్ యూ డిడ్ నాట్ లైక్ స్టడీస్ సో మీకు అసలు ఆ స్టడీస్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేకపోవడానికి కారణం ఏమని అనుకుంటున్నారు మీరు వాజ్ ఇట్ బికాస్ యూ ఫెల్ట్ యూ కుడ్ నాట్ కోప్ సో లేకపోతే మీరు మనసులో అనుకుంటున్నారా చదువేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు సరిగ్గా సిఓపి కోప్ మీన్స్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోవడం మేనేజ్ చేయలేకపోవడం ఏదైతే ఉందో సరిగ్గా మేనేజ్ చేయలేదు లేకపోతే హ్యాండిల్ చేయలేనని మీకు చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటున్నారా కుడ్ నాట్ డీల్ విత్ ద కరికులం లేకపోతే కరికులం అంటే ఆ సంవత్సర కాలంలో స్కూల్లో చదవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీని మనం కరికులం అంటాము విద్యా ప్రణాళిక అంటాము సో అది అంత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దాన్ని చదవలేకపోతున్నామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా దీని వెనక ఏంటి కారణము అని అడిగితే ఐ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ అట్ లాంగ్వేజెస్ లాంగ్వేజెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి వాటిలో నేను చాలా బ్యాడ్ అసలు వచ్చాయి కాదు నాకు సైన్స్ అండ్ జియోగ్రఫీ ఐ కుడ్ డీల్ విత్ సో ఇక రిమైనింగ్ సైన్స్ జాగ్రఫీ ఏవైతే ఉన్నాయో జియోగ్రఫీ కొంచెం పర్వాలేదు మ్యాథ్స్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ ఇంకా అసలైనటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా బ్యాడ్ ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అసలు అది చాలా బ్యాడ్ నాకు రావు అంటాం కన్నా నాకు అసలు ఆసక్తి ఉండేది కాదు అనటం కరెక్టేమో ఐ వాజ్ స్టడీంగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏదో చదవాలి కాబట్టి చదివేవాడిని సేక్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ మీన్స్ చదవాలి కాబట్టి చదివేవాడిని వాట్ దే టాట్ మీ టుడే వాట్ దే టాట్ మీ టుడే అవి ఏవైతే నాకు బోధించేవో ఐ వుడ్ ఫర్గెట్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ లేదా దే మీన్స్ ఇయర్ టీచర్స్ అనుకుంటే అక్కడ ఆ రోజుల్లో మా టీచర్స్ ఎవరైతే నాకు బోధించేవాళ్ళు ఐ వుడ్ ఫర్గెట్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ వాళ్ళు చెప్పినవన్నింటినీ కూడా నేను రెండు రోజులే మర్చిపోయేవాడిని ఐ వుడ్ నాట్ బోదర్ పోనీ ఆ తర్వాత నాకు అవి గుర్తులేవు అని చెప్పేసి వాటి గురించి నేను అసలు ఆలోచించి ఉండేవాడిని కాదు బికాస్ అసలు పట్టించుకునేవాడిని కాదు ఇందు చేత అంటే దేర్ వాజ్ నో అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ దేర్ సో నాకు అప్పుడు అంత అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అయ్యో ఈ గుర్తులేదే మళ్ళీ అడిగి తెలుసుకోవాలి మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఆ ఆలోచన విధానం నాకు అప్పుడు ఉండేది కాదు టు బిగిన్ విత్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టడానికి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా బేలా రాజా గారు ఏం అడుగుతున్నారంటే డూ యూ థింక్ దట్ వాట్ దే టాట్ ఇన్ స్కూల్ వాజ్ బోరింగ్ సో పాఠశాలలో చెప్పే టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా మీకు బోరింగ్గా ఉండేవి అని మీరు అనుకునేవాళ్ళ డిడ్ యూ ఫీల్ దట్ వన్స్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక టీచర్ చెప్పినటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వాట్ వాజ్ బీయింగ్ టాట్ యూ లాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్ సో అంటే వాళ్ళు చెప్పే విధానం మీకు నచ్చకపోవటం వల్ల ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాఠంలో మీరు ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోల్పోయేవాళ్ళ అలా అని మీరు అనుకునేవాళ్ళ అందువల్ల మీరు స్టడీస్ పట్ల ఇంత ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉండేవాళ్ళ అని అడిగిన దానికి లివింగ్ ఇన్ ఏ బోర్డింగ్ స్కూల్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ బోర్డింగ్ స్కూల్లో ఉండటము ఏదైతే ఉంది అది చాలా కష్టము బోర్డింగ్ స్కూల్ అంటే అక్కడే ఉండి అక్కడే చదువుకోవడానికి మనం బోర్డింగ్ స్కూల్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అలా రోజు వెళ్ళి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డే స్కాలర్స్ అంటాము వీ వర్ జస్ట్ లివింగ్ ఫ్రమ్ డే టు డే సో కానీ మేము అక్కడ రోజు వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళము నా వేడర్స్ ఈ రోజుల్లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ టెస్ట్స్ ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు చాలా పరీక్షలు ఉంటున్నాయి బ్యాక్ దెన్ కానీ వెన్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ టెస్ట్స్ యూజ్ టు జస్ట్ కాపీ ఆ రోజుల్లో అంటే మేము చదివే రోజుల్లో ఎప్పుడైతే పరీక్షలు వస్తూ ఉన్నాయో పరీక్షలు ఉన్నప్పుడు మేము ఒకే ఒక పని చేసేవాళ్ళము ఏంటిది టు జస్ట్ కాపీ పరీక్షల్లో కాపీ చేసేవాళ్ళము ద టీచర్ థాట్ దట్ వీ హ్యాడ్ డన్ అవర్ వర్క్ సో మేము పరీక్షలో చూసి రాసేవాళ్ళము లేదా నోట్స్లు రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు కాపీ రైటింగ్ చే పక్కన వాళ్ళ దాంట్లో బుక్స్ తీసుకుని కాపీ చేసేవాళ్ళము టీచర
హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ డూ యూ థింక్ దిస్ అప్లైస్ టు యూ సో అట్లాగే మనం చెప్పిన ఈ వివాదాస్పదమైనటువంటి దెర్ ఈజ్ ఏ కంటెన్షన్ దట్ గిఫ్టెడ్నెస్ అండ్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ గో ఇన్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సో కొంతమందికి ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి లక్షణాలు అలవడతాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్లోనే సో వాటికి సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయి డూ యూ థింక్ దిస్ అప్లైస్ టు యూ అంటే మీరు మిగతా వాళ్ళలాగా కొంతమందికి ఇలా ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ అంటాము సో మీరు కూడా అలాంటి బాపతి అంటే అలాంటి కేటగిరీకి ఏది గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ ఏదైతే ఉన్నారో అలాంటి కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు అని మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే దానికి ఏమంటున్నారండి వెల్ టేక్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ మై క్లాస్ ఉదాహరణకి మా క్లాసులో ఉన్నటువంటి కొంతమంది విద్యార్థులను తీసుకుంటే దోస్ హూ ఆల్వేస్ స్టుడ్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అప్పుడు మేము చదివే రోజుల్లో వాళ్ళు క్లాస్ ఫస్ట్ కానీ క్లాస్ సెకండ్ కానీ ఉండేవాళ్ళు ఆర్ టుడే డూయింగ్ వెరీ ఆర్డినరీ జాబ్స్ ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే అప్పుడు క్లాస్ ఫస్ట్ కానీ క్లాస్ సెకండ్ కానీ స్కూల్ ఫస్ట్ కానీ స్కూల్ సెకండ్ కానీ ఉన్నటువంటి మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు దే ఆర్ డూయింగ్ ఆర్డినరీ జాబ్స్ ఇప్పుడు ఒక సాధారణమైనటువంటి జాబ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ దానికి వేలరాజా నెక్స్ట్ ఆయన ఇంకేమైనా అడుగుతున్నారంటే ఐ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ సో మెనీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సో మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇలాంటి పరిస్థితి సో మెనీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ రకరకాలైనటువంటి ప్రదేశాలు నేను చూశాను ఏది వేర్ పీపుల్ టెల్ మీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు అందరూ కూడా నాతో ఇలా చెప్పారు దట్ దేర్ క్లాస్ టాపర్స్ ఏం చెప్పారు అంటే వాళ్ళ యొక్క క్లాస్ టాపర్స్ బాగా చదివిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డూయింగ్ వెరీ ఆర్డినరీ టుడే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఆర్డినరీ లేదా వాళ్ళ స్థాయి కన్నా తక్కువ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అప్పుడు బాగా చదివి ఈ క్లాస్ ఫస్ట్లో స్కూల్ ఫస్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళు వాడి లైఫ్లో చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తారు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉంటారు గొప్ప జాబులు చేస్తారు అని అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఆర్డినరీ జాబ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనే విషయం నాకు కూడా చాలామంది చెప్పారు నెక్స్ట్ ఆఫీస్ కాంట్రాక్టర్ ఏమంటున్నారంటే ఇన్ స్కూల్ ఐ థింక్ లివింగ్ అవర్ లైఫ్స్ దేర్ మేడ్ అస్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఇచ్చారు స్మార్ట్ బై డూయింగ్ థింగ్స్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్ బై చాయిస్ రేదర్ దెన్ ఫోర్స్ సో ఐ థింక్ లివింగ్ అవర్ లైఫ్స్ సో మన జీవితం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బతకడం ఏదైతే ఉందో దేర్ మేడర్స్ అది మనల్ని చేస్తుంది స్ట్రీట్ స్మార్ట్ అంటే మన జీవితాన్ని మనం నిర్మించుకోవడం అనమాట అంటే డూయింగ్ థింగ్స్ అంటే మన జీవితంలో మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది మనం చేస్తే చేసే పనులు బట్టి అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ మోర్ బై డూయింగ్ సో నేను నేర్చుకున్నాను మోర్ బై డూయింగ్ వాట్ ఐ డిడ్ ఆన్ మై ఓన్ యాక్చువల్గా నేను క్లాసులో చదివిన దానికన్నా నేను నేర్చుకుంది ఏదైతే ఏదైతే ఉందో అదే నాకు బాగా నేను చదివిన దానికన్నా నేను నేర్చుకుంది ఏదైతే ఉందో అదే నాకు బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది నాకు సహాయకారిగా ఉంది అదే విషయాన్ని నేను నేర్చుకున్నాను సో ఇక్కడ ఆయన మనకేం చెప్తున్నారంటే లివింగ్ అవర్ లైఫ్స్ దే దేర్ మేడ్ యాజ్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్ మనం ఎలా అయితే జీవించాలనుకుంటున్నామో మన వే ఆఫ్ లివింగ్ ఏదైతే ఉందో అదే మన జీవితాన్ని చక్కగా ఉంచుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన మనకు చెప్తున్నారు దాని వాట్ అకాడమిక్స్ వుడ్ హ్యావ్ టాట్ మీ సో అకాడమిక్స్ కాలేజీల్లో కానీ స్కూల్లో కానీ నేను ఏవైతే నాకు చదువు ద్వారా నేర్చుకునే విషయాల కన్నా నేను ఏవైతే బయట నుంచి నేను నా సొంతంగా అనుకున్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు అదే నేర్పించింది అంటే మనం ఎలా అయితే బతకాలనుకుంటున్నామో దాని ద్వారా మన జీవితంలో ముందుకు వెళ్తాము అని చెప్పేసి దట్ ఈస్ బికాస్ ద పర్సనాలిటీ అండ్ స్కిల్స్ వర్ దేర్ సో అది ఎలా సాధ్యం అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వము అని చెప్పేసి అంటాము అండ్ స్కిల్స్ అలాగే అతనిలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల సాధ్యమవుతుంది యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ఏ మ్యానర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ విత్ అండ్ యు డిఫైడ్ ఎవ్రీ రూల్ సో దట్ నో బడీ వుడ్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ డూయింగ్ వాట్ యూ నీడెడ్ టు డూ సో అట్లాగే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ఏ మ్యానర్ సో మీరు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యానర్ మీన్స్ ప్రవర్తన యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ మీరు సౌకర్యవంతంగా ఉన్నారు విత్ యూ విత్ అండ్ యూ డిఫైడ్ డిఫైడ్ మీన్స్ బ్రోక్ ఎవ్రీ రూల్ సో మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో ప్రతి రూల్ని కూడా బ్రేక్ చేసుకుంటూ వచ్చారు
నేను ఇదివరకు చెప్పిన మాట చెప్తున్నారు ఏమని ఎక్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్ చదువు తప్ప మిగతా అన్ని విషయాల మీద నేను చాలా ఆసక్తిగా ఉండేవాడిని ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి వైలిన్ క్లాస్ నేను క్లాసులో ఉన్నప్పుడు ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్ బయట ఏమో వర్షం పడుతూ ఉంది ఐ వుడ్ థింక్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయింగ్ వాటర్ అండ్ హౌ టు బిల్డ్ ఏ డ్యామ్ టు బ్లాక్ ఇట్ సో అలా వర్షం పడుతున్నప్పుడు అక్కడ నుంచి వెళ్తున్నటువంటి ఫ్లోయింగ్ వాటర్ ఆ ప్రవహించే వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది వెళ్తున్నప్పుడు నా మనసులో ఏమనిపించేది అంటే హౌ టు బిల్డ్ ఏ డ్యామ్ టు బ్లాక్ ఇట్ ఆ వెళ్తున్నటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్లాక్ ఆపడానికి ఒక వంతెన డ్యామ్ ఒక వంతెన ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా కట్టాలి అని చెప్పేసి ఆలోచన నాలో వచ్చేది అంటే లోపల క్లాస్ జరుగుతూ ఉంది క్లాస్ టీచర్ చెప్తున్నారు క్లాసులో టీచర్ పాఠం చెప్తున్నారు ఆ పాఠం వినటానికి బదులు కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తే ఆ వాటర్ ఏదైతే ఉందో రైనీ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ వాటర్ని ఆపటానికి ఒక వంతెన ఎలా కట్టొచ్చు అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని ఐ వుడ్ బి థింకింగ్ ఐ వుడ్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అట్లాగే ఆ వాటర్ యొక్క ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని విత్ ఇన్ ద డ్యామ్ అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ వాటర్ ద డ్యామ్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు హోల్డ్ అట్లాగే ఆ కట్టబోయేటటువంటి డ్యామ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ నీళ్ళని అది హోల్డ్ ఆపి ఉంచగలదు అంటే ఒక డ్యామ్ కడితే అది ఎంత కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత నీటి పరిమాణాన్ని తన సామర్థ్యాన్ని అది ఆపగలదు అనే విషయాన్ని కూడా నేను ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని దట్ వాయిస్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద డే ఆ రోజు కదే నా ఇంట్రెస్ట్ అంతేకాని ఆ రోజు క్లాసులో జరుగుతున్నటువంటి హార్ట్ పాఠం కానీ లేకపోతే మ్యాథ్స్లో చెప్తున్నటువంటి ఇంకో టాపిక్ కాదు నేను ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని అని చెప్పేసి సో ఆయన యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉండేది అనేది అంటానికి మనకి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అట్లాగే ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ డిజైన్ బై అఫీస్ కాంట్రాక్టర్ ఆయన ఆయన సొంతంగా డిజైన్ చేసినటువంటి కాంప్లెక్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో మనకి అది ఫోటో ఇక్కడ పెట్టారు సో దీని యొక్క నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్లాన్ మొత్తం ఈ డిజైన్ కూడా డ్రా చేసింది అఫీస్ కాంట్రాక్టర్ గారు అనమాట సో ఇలాంటివి ఆయన నెంబర్ ఆఫ్ చాలా డ్రా చేశారు దట్స్ వై నవ్ ఈ బికమ్స్ ఏ ఫేమస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇన్ ఇండియా వెన్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఏ బటన్ అట్లాగే ఆయన ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు ఎవరైనా పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్ యూనిఫామ్కి ఉన్నటువంటి షర్ట్ యొక్క బటన్ కోల్పోతే వైల్ ప్లేయింగ్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఆడుకుంటున్నప్పుడు కానీ కొట్టుకుంటున్నప్పుడు కానీ దే వుడ్ కమ్ రన్నింగ్ టు మీ వాళ్ళు వెంటనే నా దగ్గరికి వచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు అండ్ ఐ వుడ్ కట్ ఏ బటన్ ఫర్ దమ్ ఫ్రమ్ చాక్ యూజింగ్ ఏ బ్లేడ్ సో వెంటనే నేను ఏం చేసేవాడిని ఒక చాప్ పీస్ తీసుకొని ఆ చాప్ పీస్ తో దాని మీద బ్లేడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లేడ్ ఉపయోగించుకుని రౌండ్గా ఉన్నటువంటి ఒక బటన్ని తయారు చేసేవాడిని డిసిప్లిన్ ఇన్ ద స్కూల్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మా స్కూల్లో క్రమశిక్షణ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ముఖ్యమైనది అండ్ నో స్టూడెంట్ కుడ్ ఎఫర్డ్ టు హ్యావ్ బటన్ మిస్సింగ్ స్కూల్లో ఏ విద్యార్థి కూడా ఒక బటన్ పెట్టుకోకుండా అలా కనపడకూడదు ద స్టూడెంట్ వుడ్ గెట్ పాస్ డిన్నర్ విత్ ఏ ఫుల్ ద స్టూడెంట్ వుడ్ గెట్ పాస్ డిన్నర్ విత్ ఏ ఫుల్ నీట్ యూనిఫామ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఇడ్ నాట్ మ్యాటర్ సో ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఫుల్గా ఉన్నటువంటి యూనిఫామ్ ధరించి రావాల్సిందే ఆ తర్వాత మిగతా విషయాల గురించి వాళ్ళు పట్టించుకునే వాళ్ళు అలా ఉండేది స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రెసెంట్ ఇక ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన గొప్ప ఆర్కిటెక్ట్ అయ్యాడు వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇన్ ఇండియా అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వర్తమానానికి వచ్చేసరికి హౌ డూ యూ డిసైడ్ యాజ్ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఏ క్లయింట్ క్లయింట్ అంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కావాల్సిన నిర్మాణానికి సంబంధించి డిజైన్ కావాలి అని వచ్చి అడిగే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మనం క్లయింట్ అంటాం అనమాట సో మీ దగ్గరికి ఎవరైనా ఒక క్లయింట్ వచ్చి నాకు ఒక డిజైన్ కావాలి అని అడిగినప్పుడు హౌ డూ యూ డిసైడ్ మీరు ఎలా నిర్ణయించుకుంటారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రక్చర్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఏ క్లయింట్ అతనికి మీరు ఎలాంటి నిర్మాణానికి సంబంధించిన డిజైన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అని అంటే దానికి నేను చెప్తున్నారంటే ఐ లుక్ యాట్ ద క్లయింట్స్ ఫేస్ ఫస్ట్ రాగానే నేను ముందు క్లయింట్ యొక్క ఫేస్ చూస్తాను ఈజ్ క్లాత్స్ అండ్ మీన్స్ ఈజ్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అతని యొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చూస్తాను ద వే హీ టాక్స్ అతని యొక్క మాట్లాడే విధానం చూస్తాను అండ్ ప్రొనౌన్సెస్ అతను ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అతని యొక్క ఉచ్చారణ మొత్తం చూస్తాను ద వే హీ ఈట్స్ అట్లాగే అతను తినే విధానము అండ్ ఐ వుడ్ నో ఇవన్న
దట్ వుడ్ బి కంఫర్టబుల్ అప్పుడు నాకు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తుంది ఐ స్కెచ్ వెరీ స్పాంటేనియస్లీ స్పాంటేనియస్లీ అంటే వెని వెంటనే అనమాట సో వెంటనే అక్కడికక్కడే డ్రా చేస్తాడంట అనే పేపర్ ఆన్ ద స్పాట్ ఆన్ ద స్పాట్ అంటే ఎట్ ఏ టైం సో వెంటనే ఆ క్లయింట్ ఎదుర్కొంటా ఉన్నప్పుడే నేను అవన్నీ గమనించిన తర్వాత ఆన్ ద స్పాట్ నేను స్కెచ్ డ్రా చేస్తాను దట్ పేపర్ ఆ పేపర్ ఏదైతే ఉంది అది ఐ గివ్ టు మై పీపుల్ ఇన్ ద ఆఫీస్ వెంటనే ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి మా పీపుల్కి ఇస్తాను యూ డూ ఇట్ ఇన్స్టింగ్టివ్లీ మనకి ఇన్స్టింగ్టివ్లీ అంటే మీనింగ్ ఇచ్చాడు న్యాచురల్లీ నాట్ క్రమింగ్ ఫ్రమ్ ట్రైనింగ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ రీజనింగ్ సో మీరు ఇది ఇలా డ్రా చేయటం ఏదైతే ఉందో అది ఎటువంటి ట్రైనింగు లేకుండా అంటే రీజనింగ్ అంటే మెజర్మెంట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమీ లేకుండా మామూలుగా అలా గీసి ఇచ్చేస్తారా అని అడిగిన ప్రశ్నకి ఆయన ఏం సమాధానం చెప్తున్నారంటే దానికి ఏం చెప్తున్నారంటే కాల్ ఇట్ ఇన్స్టింక్ట్ సో మీరు దాన్ని ఇన్స్టింక్టివ్లీ అంటే వెను వెంటనే అని పిలవచ్చు కాల్ ఇట్ అర్థమెటిక్ సో దాన్ అర్థమెటిక్ అంటే మెజర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని అలా డ్రా చేశారనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ అది ఏదైనా కావచ్చు నవ్ ఇట్ కమ్స్ టు మీ ఇక నా వరకు వచ్చేసరికి అది లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ గణితంతో సమానము పుట్టింగ్ డిజైన్ డిజైన్ ఉంచడము కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణము సైకాలజీ అండ్ సోషియాలజీ టుగెదర్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క స్కెచెస్ డ్రా చేయడం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఏ ఉన్నాయి అర్థమెటిక్ ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది సైకాలజీ ఉంది సోషియాలజీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ మేకింగ్ ఎ స్కెచ్ వీటన్నిటినీ ఉపయోగించుకుని నేను స్కెచ్ డ్రా చేస్తున్నా ఫ్రమ్ ఆల్ దట్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో వీటన్నిటికీ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కారణం మ్యాథమెటిక్స్ ఇట్లన్నిటికీ ఒక మాటలో చెప్పాలనే కారణం మ్యాథమెటిక్స్ హియర్ వీ ఆల్మోస్ట్ కమ్ టు ఏ ఫుల్ సర్కిల్ వేర్ మిస్టర్ కాంట్రాక్టర్ హ్యాస్ డిరైవ్డ్ ఈజ్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో హియర్ ఇక్కడ వీ ఆల్మోస్ట్ కమ్ టు ఏ ఫుల్ సర్కిల్ సో ఆయనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలని మనం ఒక ఫుల్ సర్కిల్గా చూసుకొని చూస్తే వేర్ మిస్టర్ కాంట్రాక్టర్ యాజ్ డిరైవ్డ్ ఈజ్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో మ్యాథమెటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెక్కల పట్ల అతనికి ఉన్నటువంటి అభిమానం అభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో అది చూసిన తర్వాత టేకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు దాన్ని ఆయన ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసుకున్నారు అతని ఉద్యోగానికి ఈ హేటెడ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఈ నవ్ లవ్స్ డీలింగ్ విత్ సో యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ హేటెడ్ టు ఏ సబ్జెక్ట్ ఆయన స్టూ కాలేజీలో కావచ్చు స్కూల్లో కావచ్చు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటే దాన్ని హేటెడ్ అసహించుకునేవాడు ఆయనకు నచ్చేది కాదు భయం వేసేది నైట్ మేర్స్ వచ్చేవి వణిగిపోయేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఈ నవ్ లవ్స్ డీలింగ్ విత్ కానీ ఇప్పుడు అదే మ్యాథమెటిక్స్ని తీసుకొని ఆ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇష్టంగా తను పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా స్కెచెస్ డ్రా చేయాలంటే దాంట్లో మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇంత స్క్వేర్ ఫీట్లని ఇవన్నీ అవని ఏం చెప్పేసి ఏం చేసని రకరకాలైనటువంటి మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి దోజ్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ అవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే స్కూలు కాలేజ్ స్థాయిలో తనకి ఇష్టం లేనటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు ఇష్టంగా చేసుకుని తన జాబ్లో ఇప్పుడు దాన్ని ఆయన ఇష్టపడుతూ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ మనకి ద ట్రెజర్ విత్తిన్ అని చెప్పేసి ఆ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమై ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే వీడియోకి సంబంధించి లింక్ ఏదైతుంది అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి టాపిక్తో ఇంకొక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇప్పటివరకు టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్ బాయ్ స్టూడెంట్స్